బేస్ సంఖ్య ఉండాలి స్త్రీలకి సహజ సంఖ్య ఉండ స్త్రీలకి బేస్ సంఖ్య ఉండాలి పురుషులకి సహజ సంఖ్య ఉండాలని చెప్తారు అక్షరాల విషయంలో కానీ ప్రయారిటీ వాటికి ఇవ్వకండి అమ్మ మీకు ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే ఎవరో అడిగారు అడుగుతారు కదా ఇలా ప్రయాణాల్లో స్వామి చేయి చూస్తారా అది ఇదే అంటుంటారు కదా ఇప్పుడు చేయి చూసి మనం ఏదో చెప్తాం అనుకోండి పామిస్ట్రీ అంటారు ఓకే వాడి భవిష్యత్తు ఏదో అనుకుందాం ఆ చేతులు లేని పరిస్థితి ఏంటి వాడి భవిష్యత్తు లేదా నేను ప్రాక్టికల్గా ఆలోచిద్దాం అది మన శాస్త్రమా ఇతరుల శాస్త్రమా అన్న దాంతో సంబంధం లేదు బైబిల్లో కూడా మంచి ఉందా విల్ టేక్ కులాల్లో మంచి ఒకటి తీసుకుందాం కానీ మనం దేనికి వ్యతిరేకిస్తాం అంటే మాదొకటే మంచి అనకూడదు అనంత పురంలో మా నాన్న మంచోడని చెప్పు తప్పు లేదు మా నాన్న గొప్పోడు అని చెప్పు అనంతపురం మొత్తం మా నాన్న అక్కడే మాగాడంటే తెగుద్ది తప్పు కదా అంటే మిగిలిన వాళ్ళంత మాడగలదా భగవద్గీత దైవ గ్రంథం భాగవతం దైవ గ్రంథం మిగిలిన కూడా దైవ గ్రంథం అంటే ఆ లక్షణాలు ఏమన్నా ఉంటే చూపించు అబ్బే మాది ఒకటే దైవ గ్రంథం అంటే దొరకందం అది కదా నేను అలాంటి విషయంలో చాలా కటువుగా మాట్లాడతాను ఇప్పుడు ఉన్నంత మెత్తగా నా వీడియోలు అన్నిట్లో ఉండడం చాలా పదిహేడు వేలు వాళ్ళకి తెలుసు మీ అన్న వాళ్ళకి తెలుసు అనుకోండి అమ్మ అందుకని మన మన టాస్క్ ఏం లేదమ్మా ప్రపంచం అంతా చల్లగా ఉండాలని మనం కోరుకుంటున్నాం శివుడి మీద నీళ్లు పోస్తాం మన ఆయనకి సంబరపడిపోతాడు అందుకని ఆయన పేరు అశుతోషుడు కృష్ణుడికి ఒక పువ్వు పెడతాం దానికి సంబరపడిపోతాడు అని కేశవుడు ఇలాంటి దైవాన్ని విస్మరించి అదేందో ఆయన రక్తం కాచాడు ఆ రెండు చెక్కల మీద ఎలాడు తీసాం ఆ శవానికి మొక్కండి ఏంది అది అవసరమా నువ్వు మళ్ళీ నీ పేరు చెవ రెడ్డి సౌదరి శక్తి శర్మ ఇవన్నీ పెట్టుకుని నేను శవాన్ని నమ్మాను దేనికి నమ్మాలి ఆ దేనికి నమ్మాలి చెప్పు నేను కూడా జా మీరు నవ్వుతారు మీకు రెడ్డి ఆ పేపర్ తేరా నరసింహ రెడ్డి గారు ఆనందపడతారు మేము ఒక పేపర్ ప్రింట్ చేసాం పేపర్ స్టిక్కర్ అక్కర్లేదు పేపర్ ఇచ్చే పెద్దది వీళ్ళు వచ్చి మతం మారని మతం మారని అని అడుక్కుంటున్నారు కదా కొంపల దగ్గర అందుకని వాళ్ళు కష్టపడకుండా మేమే పైన టైటిల్ చదువుమా బ్లూ కలర్లో ప్రియా ఎడారి మతస్థులారా నన్ను మతం మార్చండి వాడు మన మతం మార్చమని అడగడం కాదు మనమే అడుగుతున్నాం మీరు మతం మార్చండి ఇందులో ఇరవై ఆరు క్వశ్చన్లు ఇచ్చాం అందులో సగం వాడి సమాధానం చెప్పండి మేము అంతా మతం మారతాం ఎదురు మళ్ళీ డెబ్బై ఐదు లక్షలు కూడా ఇస్తా ఇట్లు నికాస్ అని హిందువు దమ్మున్న వాళ్ళు వాళ్ళ నెంబర్ ఎత్తాలి అయితే నా నెంబర్ ఎత్తాలి మొన్న ఓ చర్చికి వెళ్ళి ఈ స్టిక్కర్ అంటే ఇచ్చి వచ్చాం ఇదే టాపిక్ ఆడి పేరేంటి శేఖరం ఆడెవడు క్రైస్తవానికి బ్రోకరం అందులో ఉండే గాడు ఎవరో జోకరం రాధామణి ఎవరు మేకరం అదేనా ఎందుకంటే ఇప్పుడు శివరాత్రి అమ్మ ఓ పిల్లోడు ఈ ఈ పిల్లల్లాగూ మన స్టూడెంటు గురుజీ వాళ్ళ ఏకాదశి రేపేమో శివరాత్రి రెండిట్లో నేను ఏ ఉపాసం రెండు ఉపాసాలు చేయలేను కన్ఫ్యూజ్లో ఉన్నాను మెసేజ్ పెట్టాడు నేను నువ్వు శివరాత్రి చెయ్యి ఏకాదశి ఎట్లా నెలకి రెండు సార్లు వస్తుంది నువ్వు శివరాత్రి చేయనా అని చెప్పా ఇప్పుడు ఇప్పుడు శివరాత్రి ఇప్పుడు కళ్ళతో చూసాం మనం లక్షల మంది వస్తున్నారు కదా లక్షల మంది ఎక్కడైనా రక్తపాతం ఉందా తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు లక్షల మంది వస్తారు రక్తపాతం ఉందా శివరాత్రి కావచ్చు ఉగాది కావచ్చు లేకపోతే ఒక సంక్రాంతి కావచ్చు ఓ దసరా కావచ్చు ఓ వినాయక చవితి కావచ్చు ఓ శ్రీరామనవమి కావచ్చు ఇన్ని పండగలు చేసుకుంటారు హిందువులు పర్యావరణానికి హాని జరగదు మరి ఎడారి మతస్థులకి ఎడారి మతస్థులు అంటే అర్థమైందమ్మా ఎడారిలో పుట్టిన మతాలు వన్ ఓ టూ గాళ్ళు అంటే స్నానం చెయ్యని బ్యాచ్ వాళ్ళు స్నానం కాన్సెప్ట్ లేని వాళ్ళు కనీసం పచ్చిగా చెబితే కడుక్కోవడం అనే కాన్సెప్ట్ లేకుండా కాగితాలతో తుడుచుకునే బ్యాచ్ ఇంకా కటువుగా మరి అంతకంటే ఏం చెప్పను అలాంటి వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు మనకు ఉపన్యాసం ఇచ్చేది ఏందమ్మా నాకు అర్థం కాదు వాళ్ళకు ఒక్క పండగ ఉందా ఒక్క పండగ ఉందా రక్తపాతం లేకుండా వాళ్ళు మన దగ్గరికి వచ్చి వదిన మేము ఈ మధ్య నమ్ముకున్నాము వదిన అంత చాలా బాగుంది నువ్వు కూడా రా వదిన పేద్దం చేస్తారు దేనికి నీ పిండా కూడి పేద్దనా నిన్న బాధపడుతుంది అమ్మ ఒక ఇంటికి భోజనాన్ని పోతే మా పక్కన గోవిందర్ రెడ్డి ఉన్నాడు వాళ్ళ పాపకి డెంగ్యూ వచ్చింది ఆ ఎన్ఆర్ఐ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే మంగళగిరిలో పేద్దం చేశాడు ప్రతి మంచంగా అక్కడికి వచ్చి వీళ్ళు పేద్దం చేస్తాడు పేద్దం చేస్తే రోగాలు తగ్గిపోతే మరి హాస్పిటల్లో జాయిన్ అవ్వడం ఎందుకు కాదు పాస్టర్లు మీరు కొట్టి చూడండి 
పాస్టర్ ప్రవీణ్ కుమారు పాస్టర్ విజయ్ కుమారు పాస్టర్ సాంబశివ ఇట్లా చాలా మంది పాస్టర్లో జాన్ వెస్లీ సతీష్ కుమారు ఈ పాస్టర్లు అందరూ కళ్ళ జోడు లేకపోతే చదవలేదు నీ బతుక్కి నీవు నమ్మే బైబిల్ చదవడానికి కళ్ళల్లో పవర్ లేనోడు పవర్ ఇవ్వలేనోడు కిడ్నీలు బాగు చేసేస్తాడంట వాడైతే ప్రవీణ్ కుమార్ మరీ జోకరం చూస్తే కింద పడి దొరుకుతారు ఇదిగో క్యాచ్ గడ్డ పగిలిపోను అంటాడు అరే కిడ్నీలు రాళ్ళు కామెడీ చేయాలి కామెడీ చేసేది అదమ్మా కాదు నేను బాధపడేదేమంటే ఆడదయ్యుండి వాళ్ళంతా మన గుడికి వచ్చిన వాళ్ళే వాళ్ళంతా హిందువులు పుట్టిన వాళ్ళే కదా బయట వాళ్ళు పుట్టిన వాళ్ళు కాదు కదా ఎవరో తల్లి నాకు తెలీదు ఆ బైబిల్ అనే విషం ఎక్కి పిచ్చిదానిలా తయారైపోయి ఏం పాటలు పాడుతుంది తెలుసా ఏసే నా మొగుడు ఏసే నా ప్రియుడు అంటది ఓ పాటలో అయ్యో మీరు ఒక రాత్రి అంటున్నారు మొన్న నెల్లూరు వెళ్తే మా రెడ్డి తీసాడు వీడియో ఏస్తే ఎనిమిది రాత్రులు అంట ఏంది రాత్రి తొమ్మిదిన్నరకి పాస్టర్ తో ప్రేమ విందు ఏంది అది ఆ తర్వాత ఏం అర్థం చేసుకోవాలి ఎబనైజర్ బెకమ్ ఉమెనైజర్ ఆడదే ఈ ఆడదే ఏసు నా ప్రియుడు అని మళ్ళీ ఇంకో పాట ఏందో తెలుసా అదే పాడద్దు మళ్ళీ బిడ్డ 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 ఏసు నా బిడ్డ మా ఊరి ఎర్రగడ్డ తినేది ఉర్రగడ్డ ఏంది అది ఏంది అది పొగుడని నువ్వే చెప్తావా మళ్ళీ బిడ్డ నువ్వే చెప్తావా మళ్ళీ ఇంకో పిల్ల పాడద్ది ఇంకా చండాలంగా వాడిపోక ముందే నన్ను వాడుకో ఏందిరాది ఏందిరా రెడ్డి ఏం జరుగుతుందేరా ఏం జరుగుతుందేరా మనం పాటలు పాడాస్తే హెడ్డింగ్స్ కూడా చాలా ఘోరంగా ఉంటాయి దేవుడు వేరితో రాత్రి ఏస్తో రాత్రి ఏందిరా అసలు పాస్టర్తో రాత్రి ఏది గుణాల వాళ్ళ పండగ గుడి చెట్టు వాళ్ళు వాళ్ళ కానీ కనీసం అన్నం ఉంది నేను అడిగాను మీరు పేపర్ మళ్ళీ చదవండి చాలా అవసరం అమ్మా ఏమంటే ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్ గా మాట్లాడుకుందాం ఏదైనా ఇప్పుడు వీడు ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఎవరే మన ఇద్దరిలో ఎవరు పొడుగు అంతే కదా ఇది నిజం కదా బ్రహ్మానందం తెలుసా నీకు సినిమాలో బ్రహ్మానందం రానా తెలుసా రానా రానా బాహుబలిలో బాహుబలిలో వెళ్ళని ఉన్నాడు కదా బాహుబలిలో పొడుగ్గా ఆ రానా చాలా పొడుగు ఉంటాడు కదా రానా పక్కన బ్రహ్మానందం పెడితే ఎవరు పొడుగు అంటాం మనము రానాయే చిన్న వెదవ వీడి కొన్న ఇంగితం నీకు ఉండద్దా నీకు యాభై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు వచ్చి అట్లా మారి ప్రాక్టికల్ రాముణ్ణి నమ్మారు రామదాస్ గారు సక్సీడు రాముణ్ణి నమ్మారు త్యాగరాజు సక్సీడు రాముణ్ణి నమ్మారు పోతన గారు సక్సీడు శివుణ్ణి నమ్మాడు భక్త కన్నప్ప సక్సీడు వీళ్ళు అందరూ వైకుంఠానికో కైలాసానికి వెళ్ళారు మరి యేసు అనే ఎండిపోయిన సేవాన్ని నమ్మిన వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారు మొన్న ఒకటి ఫోన్ చేశాడు జోసఫ్ అనేవాడు వాళ్ళ అంపేరు ఏందో తెలుసా అప్పయమ్మ వాళ్ళ ఆయన పేరు అప్పారావు అంటే మన పుట్టినాడే పరలోకం నరకం ఉన్నాయన్నాడు సార్ కొంచెం అడ్రస్ చెప్పండి సార్ అన్న ఆ నువ్వు ఏదో ట్రైన్ కింద పడు నీకు అడ్రస్ తెలుస్తుంది అన్నాడు సార్ ఉన్నాయని చెప్పింది మీరే కాబట్టి మీరు పడిపోయి అడ్రస్ తెలిసిన అంటే వాట్సాప్ చేయండి సార్ వాడేమో ఆన్సర్ లేదు అందుకని బూతులు తిడతాడు నేనేమంటా అంటే ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడదాం ఈ ఈ ప్రపంచంలో ఈ దేశం ఒక్కటే మిగిలిన దేశాల మీద దండయాత్ర చేయలేదు ఈ ప్రపంచంలో ఈ దేశం ఒక్కటే అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటుంది ఒరే ఇట్లారా నేను మాట చెప్తాను మిగిలిన సగం నువ్వు చెప్పాలి సుశాంత్ సర్వే జన తర్వాత ఏంటి తర్వాత ఏంటి తెలుసా సుఖినో భవంతు అంటే అర్థం చెప్పిన మీరు అందరు చెప్పాయండి నేను రిపీట్ నేను చెప్పింది రిపీట్ చేయండి సర్వే జన సర్వే జన సుఖినో భవంతు దీని అర్థం ఏంటంటే ప్రపంచంలో అందరూ బాగుండాలి మనుషులు ఒకళ్ళకి కాదు అన్ని ప్రాణులు బాగుండాలి ఆల్ లివింగ్ షుడ్ లివింగ్ బీయింగ్ షుడ్ బి ది మెయిన్ హ్యాపీలీ పీస్ఫుల్లీ ఇది మన కల్చర్ మీరు ఒకసారి ఏ ముస్లిములు అన్నా క్రిస్టియన్ అన్నా అడగండి ఇలాంటిది ఏదైనా అందులో ఉందేమో ఉండవు అలా ఉంటే షియాలు సున్నీలు రారుగా అలా ఉంటే క్యాథలిక్లు పొటిస్టెంట్లు రారుగా ఇప్పుడు నే నేను మీ ఆయన కలిసి ఏ చర్చికైనా వెళ్ళగలం అది కూడా రాసాం అందులో ఏ మసీద్కైనా పోగలం మరి ఇంకా నువ్వు సమానత్వం గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నావు వాడి పేరు సాంబశివ వాడి పేరు సాంబశివ వాడిది వాడికి నువ్వు ఒక్క అరటిపండు తీసి రోడ్డు పక్కన వెళ్ళేటప్పుడు 
ఆ పండు అలా ఆకాశంలో చూపించి ఓ అంటే ఆ డామ్ అంటాడు తినడం ఇంట్లో పనిచేసే పని మంచి మతం మారితే అమ్మగారు ఇది పులిహారా మీ దేవుడి పెట్టినట్టున్నారు వద్దులే అంటది ఆ మేకలో కోళ్ళు కుక్కలు తినచ్చా పులిహార తినవా ఆ మళ్ళీ ఏమన్నా అడిగితే ఏమంటారు తెలుసా అది అట్లా తినకూడదండి విగ్రహాలు పెట్టినాయి అంటారు అంటే విగ్రహంలో పవర్ ఉందని కాదు అంటే దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి ఇన్నాళ్ళు ముప్ప గత ముప్పై ముప్పై ఐదు ఏళ్ళుగా ఓ భ్రమలో ఉండి ఉంటారు ఏం పేరు మేము పేరు నాగవేణి నాగవేణి కావచ్చు నరసింహరెడ్డి కావచ్చు సుబ్రహ్మణ్యం కావచ్చు అప్పారావు కావచ్చు ఒక భ్రమలో ఉంటారు ఏంటి ఆ భ్రమ ఏ మతం అయితే ఏం లేబ్బా అన్ని మతాలు ఒకటే కదా ఇప్పుడు నాగవేణి గారు చెప్పండి అన్ని మతాలు సమానమా కాదు మన మనం ఏం చెప్తున్నాం సర్వే జన సుఖినోభవంత వాళ్ళు ఏం చెప్తారు ఏసుని లేదా అల్లా అని నమ్మకపోతే మీరు నరకానికి వెళ్ళిపోతారు అంటారు మన సమానత ఎక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు రాముడు ఇష్టం అండి అమ్మ నాకు రాముడు ఇష్టం మీ ఆయనకి శివుడు ఇష్టం ఇంకో వాడికి ఏమో కృష్ణుడు ఇష్టం ఇంకోళ్ళు ఎవరికో అమ్మవారి అమ్మవారి ఇష్టం శివుడు ఇష్టం ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా మీ ఫ్రెండ్స్తో చెప్పారా ఇదిగో మీ ఫ్రెండ్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ ఏ పద్మ లేకపోతే ఇంకో పేరుతోనే ఎవరో ఫ్రెండ్ ఉంటారు తెలంగాణ ఉన్నారు ఏంటి ఫ్రెండ్ అక్క ఓకే మా వదిని కూడా మీరు మీ అక్కతోనో మీ ఫ్రెండ్స్తోనో ఇదిగో నేను శివుడిని నమ్మాను మీరు కూడా నమ్మాలి నమ్మలేదనుకో శివుడి తిరుచోళ్ళతో పొడుస్తాడు మిమ్మల్ని నరకంలో పడి అట్లా పిచ్చివాడు అవుతా మనం పిచ్చివాడు అవుతా వాళ్ళు చాలా స్పష్టంగా చెప్తారు మైక్ పెట్టి ఏం చెప్తారు మైక్లో మీరు కావాలంటే నమాజ్ అని కొట్టి చూడండి యూట్యూబ్లో తగ్గి తగ్గి కలర్ పోతుంది ఎత్తు తాగు ఏ వాళ్ళు ఏం చెప్తారు అల్లాహో అక్బర్ ఇల్లాహు అంటే అర్థం ఏంటి ఎంత బాగా చెప్తుంది చూడండి ఇలా మంతలు వాళ్ళు చెప్తారా అర్థం తెలుసా పని ఒకసారి కొట్టండి గూగుల్లో కొట్టండి అల్లా తప్ప ఇంకెవరు దేవుడు లేరు ప్రవక్త మహమ్మద్ గారు తప్ప ఇంకెవరు ప్రవక్త లేరు అదేంటి ఎట్లా అవుతుంది మా నాన్న మంచివాడు తప్పేం లేదు మా నాన్న ఒక్కడే మంచివాడు ఏంటి వీళ్ళు ఏమంటారు ఏసి తప్ప ఇంకోవాడు లేడు అంటారు కాబట్టి అన్ని సమానం అనే దరిద్రులే మారాలి వాళ్ళు కాదు అంతే నువ్వే కదా అబద్ధం చెప్తున్నావు నువ్వు ఒక్కదానే అబద్ధం చెప్తావు మీ ఫ్రెండ్ అబద్ధం చెప్పదు సలీమా మీ ఫ్రెండ్ సల్మాన్ అబద్ధం చెప్పడం హిమానియాలు అబద్ధం చెప్పడం నువ్వే అబద్ధం చెప్తున్నావు ఎందుకంటే నీకు రోగం వచ్చింది ఆ రోగం పేరు తెలుసా నీకు సెక్యులరిజం ఆ రోగం నీకే వస్తుంది ముస్లిం ముస్లి రాదు క్రైస్తవులకు రాదు ఒక్కదానే అబద్ధం చెప్తా ఏ దేవుడైతే ఏంటండి అని వెళ్ళేటప్పుడు ఆ మసీదు చర్చో కనబడితే ఏంటో ఎట్లా నాకు రాదు ఏందో మాయ రోగం నీకే వస్తుంది నీకంటే నేను అర్థమైంది కమ్మా హోల్సేల్ చెప్తున్నా కాదు ఎన్నాళ్ళు 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 నేనేమో పొద్దున్న నుంచి నరసింహరెడ్డి గారు నరసింహరెడ్డి గారు నరసింహరెడ్డి గారు వంద సార్లు పిలవాలా మీ ఆయన ఏమో ఎరా స్వామి అంటాడా మీరు గౌరవం ఏడున్నాడా మీ ఊరికి మా ఊరు ఎంతో అంతేనా అలాంటప్పుడు మనది మనదే ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వాలి నీకు ఉన్నారు కదా బుద్ధి జ్ఞానం నాగమణి గారు మీ నాన్నగారు ఉన్నారా అని అడిగాను నాన్నగారు బయటకు వెళ్ళారండి వస్తారండి అని చెప్తారు ఇలా కాండి ఇంకోలా అడగచ్చుగా ఈ ప్రశ్నని అఖండలో చెప్పారు కదా అది నాదే వాడుకున్నాడు భయపరిచింది గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదా మనకి సిగ్గుండాలి కదా అది అబద్ధం కదా అందరూ ఒకటి అనేది అబద్ధం పచ్చి అబద్ధం ఐదు ఇప్పుడు మనం కూడా డివైడ్ చేసుకోవాలి ఇంకా కాదమ్మా ఇప్పుడు పచ్చిగా మాట్లాడదాం ఐదు వేళ్ళు సమానమా చెప్పరా ఇక్కడ అమ్మ రోడ్డు మీద బొమ్మ సమానమా గుళ్ళో నంది ఊళ్ళో పంది సమానమా మరి సర్వే జన సుఖనోభవంతో చెప్పే మనము మా దేవుణ్ణి నమ్మకపోతే నువ్వు నరకానికి వెళ్ళిపోతామని మన గుళ్ళు కూలగొట్టి మసీదులుగా మార్చి మన దేవుణ్ణి సైతాన్ అనే వాళ్ళు సమానమా అబద్ధం మాని అలా ఉండడం ఏం లేదు అబద్ధం మాని ఇన్ని రోజులు అబద్ధం చెప్పావు అబద్ధంలో బతికేవు భ్రమంలో బతికేవు మీరు గమ్ముంటే మీ నెంబర్ ఏం లేదు నా నెంబర్ ఏంటి ఎవరికైనా సమాధానం చెప్తా నేను మతం మారిపోతా నాతో పాటు ఎక్కడో చదువు ఈ పాప్లెట్ నాకే రావాలి అప్పుడే సక్సీద్ అది
మీరు అందుకే నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను సుశాంత్ ఏమంటే ఐ కాల్ యూ అండి టిల్ యూ కాల్ మీ అండి ఇఫ్ యూ సే ఆరా ఐ విల్ సే పోరా నాట్ ఆరా అంతే కదా అంతే కదా అదేందా మనం పౌరుషం కలిగి ఉండాలి సేమంటే ఏంట్రా పౌరుషం అది కుల పౌరుషం కాదు అది సంస్కృ సాంస్కృతిక పౌరుషం అదేందా ఏ ఎందుకు తల తల పోయినా ఫైట్ చేశాడు పౌరుషం ఈ దేశము నా ధర్మము అది కావాలి వానికి అన్నారెడ్డి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఆడ ఉంటా ఎడ ఉంటా అన్నీ మనది ఈ ప్రపంచం అంతా ఓ కుటుంబం అని చెప్పే మనం ఎక్కడ ప్రపంచాన్ని మతం పేరుతో ముక్కలు చేసే వాళ్ళు ఎక్కడ అన్ని సమానం ఎలా అవుతాయి ఏ మసీ ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత కింద కామెంట్లు పెడతాయి చూడు సెక్యులర్ కుక్కలు లేకపోతే ఈ ఈ గేడారి గొర్రెలు ఏం పెడ చూసారా పసి పిల్లవా అని కూడా ప పక్కదారి పట్టిస్తుంది రాధ మనోహర్ అని పెడతాడు వాళ్ళ పిల్లోడు మాత్రం నెత్తిన టోపీయో మెల్లో చిలువ వేసుకుని నేను తినమండి ప్రసాదం మేము గొర్రెలం అండి అని ఆడ అనొచ్చు మనం ఏమో అన్నీ సమానమని అబద్ధంలో బతకాల ఏం చెప్పిన అబద్ధాలు చాలు ఎక్కడినా ప్రపంచంలో హిందువు మెజారిటీగా ఉండి ఈ ప్లేస్ మాకు ఇచ్చేయండి అని మొక్కలు చేసినట్టు ఏదైనా దేశం ఉందా మరి పాకిస్తాన్ ఎందుకు పుట్టింది బంగ్లాదేశ్ ఎందుకు పుట్టింది కొన్ని వేల దేవాలయం ఒత్తల దొడ్లు ఎందుకు మారిపోయినాయి నిన్ను ఎందుకులే అవన్నీ పాత పక్కన పెట్టు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఈ తెలుగు నేల మీద ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొన్ని వేల దేవాలయాలు పాడు చేసేసారు కూల్చేసారు విగ్రహాలు రథాలు కాల్ చేశారు ఏ ఎజిటేషన్ రాలేదు ఏమీ అవ్వలే అలాగే సిగ్గు లేకుండా బతికేస్తున్నాం మనం మరి ఒక్క మసీదులో విజయవాడలో ఒక మసీదుకి ప్రొక్లైన్లు ఆ బుల్డోజర్ అలా వెళ్తూ గీసుకుంది ఇతకి కూడా ఓడలే ఇతకి కూడా ఓడలే గీసుకుంది దానికి ఎనిమిది గంటల హైవే అది రావాలంటే నీకు రోగం పోవాలి నీకు రోగం ఉంది ఏ రోగం అంటే ఏందన్నా అట్లా చెప్తాడు ఈ సామి అన్ని మా తలోటే కదా ఎట్లా చెప్తాడు ఏంది అంటే బయట పక్కకి వెళ్ళి అది కాదు కరెక్ట్ అన్యాయ అయితే ఒకటే కాదు సాక్షాత్కారం పొందిన మా చెల్లాయి మరి ఎందుకంటే ఏం చెప్పను నేను మనకుంది రోగం ఏ రోగం తెలుసా అందరు ఒకటి అనుకోవడం అదో తప్పుడు రోగం ఇంకో రోగం ఏందో తెలుసా మన ఆవుని అమ్మ అని మనం అంటే మాత అని ఆ మాత అనేదాన్ని కాత అంటాడు కాత తిన్నావు వాడు నువ్వు బయ్య అంటావు ఒరే ఈయన మాటలు ఎందుకు చిన్నవాడు ఎడుతో ఇలాంటి వాడితో ఒరే మీ అమ్మ ఎప్పుడు దోశలు వేసిందా దోశల్లో ఎవరైనా ఉమ్ము వేస్తే తింటావా అంటే ఇది సిగ్గు సరం ఉంది కదండి పోనీ నువ్వే ఉమ్మి వేసుకుని తింటావా అంటే ఇది జ్ఞానం ఉంది కదండి అంటే నీ ఉమ్ము కూడా నువ్వు తినవు మరి వాడెవడో ఆయన ఊస్తే ఆయన నువ్వు ఎట్లా తింటావు నాకు అర్థం కాదు నీ షాపులో పొగ వేయించుకుంటావు వాడు స్నానం చేస్తాడా వాడితో నువ్వు పొగ వేయించుకుంటావు నీకు సిగ్గు ఉండక్కలా నువ్వు పూలు కొంటావు ఎవరి దగ్గర అసలు దేవుడికి రూపం లేదు అనేవాడి దగ్గర అక్కడ అమ్ముతారు మన దగ్గర మన గుళ్ళకాడే అమ్మ అంటే వాళ్ళు బతకడానికి వాళ్ళ దేవుడు ఏ సపోర్ట్ చేయట్లేదు అనమాట అంటే వాళ్ళకి బతుకు తీరుకునేవన్న దేవుడిని వాళ్ళు నమ్ముకుంటున్నారు వాళ్ళు బతికేది హిందువుల మీద వాళ్ళు విమర్శించేది హిందువుల్ని ఎందువల్ల నీదే తప్పు నువ్వు పావు పాలు పోతున్నావు నీది తప్పు వాళ్ళది కాదు వాళ్ళది కాదు అందుకని ఈ దేశం మరోసారి మొక్కలైనా పాడైనా ఆ దోషం హిందువులదే తప్ప ముస్లింలది కాదు క్రైస్తవులది కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఓపెన్గా మైకుల్లో చెప్తున్నారు ఈ దేశాన్ని మేము బైబిల్ దేశంగా మారుస్తామని ఒకడు ఇస్లామిక్ దేశంగా మారుస్తామని ఒకడు స్పష్టంగా చెప్తున్నారు నువ్వు ఒక్కదాన్ని అబద్ధాలు చెప్తావు అని మతాలు పెట్టాయి కదండి రఘుపతి రాఘవ రాజారాం ఫ్రంట్ బ్యాక్ నాకెత్తామని అబద్ధాలు చెప్తున్నావు ఈ అబద్ధాలు మానేయాలి అబద్ధాలు మానేయాలి అన్నీ బాగుపడతాయి అమ్మ ప్లీజ్ అమ్మ నీకు రెండు బాధ్యతలు ఉన్నాయి ఒకటి ఈ పిల్లకాయల్ని చక్కగా మంచి ఉన్నతులుగా తీర్చిదిద్దడం నిజాలు చెబుతూ ఓ చాణుక్యుడు అవ్వాలి వెళ్ళలో ఒకడు ఒక భగత్ సింగ్ అవ్వాలి ఓ అల్లూరు అవ్వాలి ఇలాంటి స్థితిలో వీళ్ళు ఉండాలి అట్లాగే స్త్రీలలో మీ స్నేహితులు వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయడం మనం ఎడ్యుకేట్ చేయలేదు అనుకోండి ఈ ఆడవాళ్ళు మన ధర్మానికి పట్టుకోమలు మీకు ఇందాక చెప్పా ఈ సంస్కృతి ఈ దేశం ఎప్పటిదాకా రావడం కారణం అమ్మలే కారణం మగోళ్ళు కాదు ఇలాంటి అమ్మలను వాళ్ళు టార్గెట్ చేసి వాళ్ళని మతం మారుస్తున్నారు ఇంకా ఆవిడ బొట్టు పెట్టుకోదు ఇంటి ముందు ముగ్గు ఉండదు పసుపు రాయదు పసుపు రాసిన పెళ్లి కాడు తీసుకోరు మళ్ళీ పేరేంటి తెలుసా ఆవిడ పేరు లక్ష్మి మళ్ళీ పసుపు కాడు తెస్తే డోంట్ టచ్ మీ అంటది అదేందా ఏం ఎక్కింది ఆవిడికి బైబిల్ అనేటువంటి విశ్వం ఎక్కింది అదేందమ్మా అందుకని నువ్వు పిల్లల మీద 
మిగిలిన మీ స్నేహితురాళ్ళు తల్లుల మీద దృష్టి పెట్టండి ఈ ఈ దేశాన్ని ధర్మాన్ని ఎవడే ఏం చేయలేడు మనం ఏమో అంటే నేను తిరితే తిట్టేను అంటారు అదే రెడ్డి మడత పెట్టాయి పూర్తిగా మడత పెట్టాయి నేను ఇక్కడ ఇంకో మడత పెడుతున్నాను నువ్వు అక్కడ బట్టలు మడత పెట్టి నేను స్పష్టంగా చెబుతాను ఏమిటంటే ఇక అంటే నాకు ప్రత్యక్షంగా జరిగిన సంఘటన బట్టి చెప్తున్నా ఓ ఇంటికి వెళ్తే విజయవాడలో చాలా మంచి ఆవిడే స్వామి మంచిగా ఇచ్చింది నేను వెళ్ళగానే ఇచ్చి స్వామి కాసేపు ఉంటారు కదా అని సాయంత్రం పూట ఏ అమ్మా అన్న కాసేపు అట్లా నడవాలో పని చేసుకోండి స్వామి అన్న ఏ అమ్మా అన్న ఒక్క అడగండి స్వామి ఒక్క అడగండి స్వామి సీరియల్ వస్తుంది సీరియల్ అంటే స్వామీజీ వస్తే ఉంటాడు ఒక అడగంట సీరియల్ ఉండదు నేను అప్పుడు తిడతాను మరి చూసేదేమో మొగల రేకులు తినేది పోత రేకులు నువ్వు కాదులే అమ్మా జనం అట్లే ఉన్నారు కదా అమ్మా చూ తినేది పోత రేకులు చూసేది మొగల రేకులు తయారేది పోరం బోకులు కదా మరి అందుకని ఈ సమాజం నిలబడాలంటే తల్లులే ఆధారము అందుకని మీరు ఈ పిల్లల మీద ఆ తల్లుల మీద దృష్టి పెట్టండి అంతే సర్వే జన హరే కృష్ణ అమ్మ ఈ ఏకాదశి పేపర్ ఇచ్చాను కదా ఈ పేర్లు ప్రతి ఏకాదశికి చదవాలి మేము చదివేసాం ఆయన మీతో చదివించేస్తానులే చెప్పండి అంటే ఉపాసన చేసినా చేయని ఇవైతే చదువుకోండి పాప మోచని ఏకాదశి మళ్ళీ ఆ కొండలు కూడా తీరా ఎండలో ఒకటే తెస్తున్నాం పాప మోచని ఏకాదశి కామదాయకాదశి వరూధిని ఏకాదశి మోహిని ఏకాదశి అపరా ఏకాదశి పాండవ నిర్జలా ఏకాదశి యోగిని ఏకాదశి శయనా ఏకాదశి కామికా ఏకాదశి పవిత్రారోపిణి ఏకాదశి అన్నదా ఏకాదశి పార్శ్వ ఏకాదశి ఇందిరా ఏకాదశి పాశాంకుష ఏకాదశి రమా ఏకాదశి ఉత్పన్న ఏకాదశి ఉత్న ఏకాదశి మోక్షదా ఏకాదశి సఫలా ఏకాదశి పుత్రదా ఏకాదశి సత్తిలా ఏకాదశి 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 విజయ ఏకాదశి మలకి ఏకాదశి పరమా ఏకాదశి పద్మిని ఏకాదశి ఇప్పుడు చూడకుండా నలుగురు హరే కృష్ణ చెప్పండి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే అమ్మ మర్చిపోకుండా ఈ మంత్రాన్ని రోజు జపం చేస్తుంటే మన చైతన్యం అంతా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఏది వాస్తవం ఏది అవాస్తవం తెలుస్తూ ఉంటుంది అమ్మ నిన్న సాయంత్రం ఐదున్నరకి ఎప్పుడో భోజనం చేసిన వాడిని మళ్ళీ రేపుడు దాకా చేయకుండా ఇలా మాట్లాడుతూ ఎలా ఉండగలుగుతాను కేవలం నీళ్లు ఎలా ఉంటాం లోపల మనం మనస్సుతో మనస్సుతో మనం డీల్ చేస్తాం దాన్ని కూల్ చేస్తాం ఏమన్నా పెట్టాడు కుదరదు నన్ను పెట్టేంగా అన్నం అడిగితే పెడతాం కన్నం అని చెప్తాం దాన్ని చెప్తాం నిన్నే చెప్తాం ఇంకా పెట్టము అని చెప్తాం అది ఇంకా అడగదు రేపు కూడా పెట్టరండి ఆ శివరాత్రి పెట్టాం సో వాట్ తిన్నావుగా పుట్టినప్పటి నుంచి అని చెప్తాం మనం ఆడితో వీడితో డీల్ చేస్తాంగా నీతో జీవన డీలు చెప్పాలి చెప్తున్నా చాలామంది నాకు ఫోన్ చేసి గురువు గారు అండి అన్నాన్ని భిన్నం చేసి తినచ్చా అంటే ఇది నోకలం సొన్నం వేసుకు తినరా బెన్నం చేస్తే అది అన్నం కాదా ఏకాదశి నాడు పండు తిను కావాలితే పాలు తాగని చెప్ చెప్తుంటాను అమ్మ అందుకని మనం ట్రైన్అప్ చేస్తే అందరూ బాగుంటారు మనం ఏమో చెయ్యట్లే మనం ఎవరికి టైం ఇవ్వట్లేదు మనకే టైం సరిపోదు టీవీలకి సెల్ ఫోన్లకి పబ్జీలకి సబ్జీలకి అయిపోతుంది ఏందమ్మ నువ్వు నవ్వుతావు మన బృందావనం పోతుంటే సెల్ పోయింది కాబట్టి ఆ వీడియో లేదు మన బృందావనం వెళ్తుంటే నా ఎదురుగా డెబ్బై రెండు ఏళ్ళ పెద్ద అయినా అరవై ఏడు ఏళ్ళ భార్య నేను ఇప్పుడు బయటకు ఎందుకు వచ్చాను మీతో మాట్లాడడానికి కాదు 
ఆదిత్యుడు ఉంది చదువుకుందామని వచ్చా మరి ఆయన వెళ్ళిపోతారు కదా నువ్వు రాత్రి చదవడానికి ఉండదు నెద్దొచ్చి వస్తుంది అయినా సరే మళ్ళీ పడుకుందాలి అని ముందు వచ్చేసాను అట్లా అప్పుడు కూడా రైల్లో నుంచి సూర్యుడు అటువైపు ఉన్నాడు అక్కడ మెట్లు దగ్గర కూర్చుని చదువుతాను బయటకు వెళ్ళబోతున్నా వెళ్ళబోతుంటే మొసలావిడ చల్ల ఏదో చూస్తుంది అనుకున్నా ఆడుతుంది పెచ్చ కోపం వచ్చిందమ్మా నాకు ఏం చేస్తున్నారు మీరు మీ ఏజ్ ఎంత మీకు ఏజ్ ఏంటి అన్న అరవై ఏడేళ్ళు బాగా చదువుకున్న భర్తకి చదువుకున్న భార్య అంటే టైం పాస్ కావాలి కదా స్వామి మేము ఆగ్రాలో దిగుతామని నేను అన్నాను నీకు అసలు పాస్ అయిపోయే టైం అయింది ఇంకా టైం ఆడుంది నీకు ఆడ నీకు అర్థమైందా రెండు పదాలు అటు ఇటు అని టైం పాస్ కావాలని ఆవిడంది నేను అన్న నీకు పాస్ అయిపోయే టైం వచ్చింది నీకు టైం ఆడుంది జపన్ చెయ్యి అర్జెంట్ కానీ మాలిచ్చా అందుకే కాలం లేదు కాలం లేదు నువ్వు ఇంకా ఆటలెక్కడ ఆడతావు నాకు అర్థం కాదు నిన్ను శంకరాచార్యులు తిట్టినా మారు రామానుజాచార్యులు వారు తిట్టినా మారు అన్నమయ్య గడ్డి పెట్టినా మారు మధ్వాచార్యులు గడ్డి పెట్టినా మారు ఎంత గొప్ప దేశంలో పుట్టి కదా అందుకని నేనేమంటా అంటే వీడు ఒక కలెక్టర్ అయ్యి వీడు వీడి వీడి టేబుల్ మీద భగవద్గీత భాగవత రామాయణం ఉంటే వీడే నోరిప్పి చెప్పక్కర్లే అంతే నాన్న ప్లీజ్ నాన్న నేనైతే నిన్ను శ్రీకూర్మం అక్కడ కరెంట్ ఉండదు ఊరి పేరు శ్రీకూర్మం మొన్న వీడియోలు బాగా వచ్చింది అక్కడ మీరు నేను అక్కడ ఉన్ను పోలి మంది మన వాళ్ళు ఉన్నారు మీరు పోయి రెండు సారి మీరు అసలు మీకు అర్థం అవుతుంది అక్కడ ఇంకా పిల్లలు ఉన్నారు కరెంట్ ఉండదు సెల్ ఫోన్ ఉండదు టీవీ ఉండదు ఆ ఊరిని ఎవరు సృష్టించారు తెలుసా ఒక ఇంగ్లాండ్ ఆయన సృష్టించారు ఇంగ్లాండ్ లో పుట్టిన భక్తి వికాస్ మహారాజ్ గారు ఇంగ్లాండ్ పర్సన్ ఆయన సన్యాస అయ్యి ప్రభుపాదుల వారి శిష్యులై వారు వారు ఇంగ్లీషు హిందీలో బెంగాలీలో చదువుతారు రాస్తారు మాట్లాడతారు మనం ఎక్కడ పుట్టి మనకి మన భాష రావు అవునా మరి ఇంగ్లాండ్ లో పుట్టిన ఆయన ఇండియాలో ఇంత గొప్ప విలేజ్ ని సృష్టిస్తే మరి మనం ఇంగ్లాండ్కి వెళ్తున్నాం ఏం చెప్పాలి మరి మన పిల్లలు ఇంగ్లాండ్కి వెళ్తే ఇంకా బాగా గొప్ప చెప్పుకుంటున్నాం చెప్పుకుంటున్నాం అమెరికాలో వారు చూపిస్తున్నారు మనకి అలాగే భక్తి రాఘవ మహారాజ్ అని ఇబ్రి అని మ్యాంగళూరు దగ్గర ఉండొచ్చు స్వామి అక్కడ వెళ్ళి ఉండొచ్చు 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 నేను మీకు తర్వాత ఒక నెంబర్ ఇస్తాను వాళ్ళతో కనెక్ట్ అయ్యి వెళ్ళండి ఇబ్రి మూడు వందల ఎకరాలు అక్కడ వాళ్ళు దీపాల మీద బతుకుతారు ఇక్కడ శ్రీకూర్మంలో కూడా దీపాలు ఎలాగ అనుకుంటున్నావు నూనె షాప్లో కొనుక్కొచ్చి అంటే చొరవ వాళ్ళే నువ్వులు పండించుకుని వాళ్ళే చెనక్కాయలు పండించుకుని వాళ్ళే అక్కడ గానుగా ఆడుకుని ఎద్దుతో ఆ నూనె తీసుకుని దీపాలు పెట్టుకుంటారు అంటే దాన్ని స్వయం సమృద్ధి అంటారు ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా మనకు ఒక్కరోజు కరెంట్ అయిపోతే చచ్చిపోతాం ఫోన్ లేకపోతే చచ్చిపోతాం అంటే మనం మన కండిషన్ అయ్యాం మన పూర్వీకులు ఎక్కువ మంది సంతానం కలిగి ఉన్నా ఎక్కువ కాలం జీవించేవారు నీకు ముప్పైకే మూడో కాలు వచ్చేసి నలభైకి నాలుగో కాళ్ళు వచ్చి నాలుగు కళ్ళు వచ్చేసి కదా అందుకని మన వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ గా ఉండడానికి కారణం ఏంటో తెలుసుకుని మనం రాంగ్ గా ఉండడానికి కారణం ఏంటో తెలుసుకుని పక్కకు వచ్చి స్ట్రాంగ్ గా బతుకుదాం మనం చక్కగా ఉన్నారు మన పూర్వీకులు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు మా అప్ప మా అమ్మమ్మకి పదకొండు మంది ఇద్దరు చనిపోయి తొమ్మిది మంది ఉన్నారు చెప్తున్నా తొమ్మిది మంది చూడండి కసలే మీకు మీరు చూడండి మన వాళ్ళ అమ్మమ్మ అమ్మమ్మ అమ్మ ఉంది నూట పదేండ్లు మొన్న చనిపోయింది వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది ఇప్పటికి తన పనులు తనే చేసుకుంటుంది ఏంటి ఏంటి వాళ్ళకి మనకి డిఫరెన్స్ ఏంది ఫుడ్ ఫుడ్ ఒకటేనా అలవాట్లు సూర్యుడు కంటే ముందు లేవాలి ఎవరు లేస్తున్నారు చెప్పు మా అమ్మ మా నాన్న ఇద్దరు చనిపోయారు కానీ మా లైఫ్ లో ఎప్పుడు మేము చూడలే వాళ్ళు సూర్యుడు వచ్చిన తర్వాత నిద్ర రావడం మేము చూడలేదు ఆరు గంటలకు ఐదుకి ఆరుకి నాలుగున్నరకి ఎప్పుడు మేము చూడలే మా అమ్మని మా నాన్నని మనసు మీద ఉన్నప్పుడు అన్ని నాశనమే కదమ్మా మెంటల్లీ స్పాయిల్డ్ ఫిజికల్లీ స్పాయిల్డ్ నువ్వు దేంట్లో నువ్వేంటి ఏం సంపాదిస్తే నువ్వేంటి నీకు నీకు పది ఎకరాలు ఉండేది వెయ్యి ఎకరాలు నేను కప్పెట్టేది ఆరు అడుగులేగా నీ ఎకరాలు దేనికిరా ఇంకోటి ఉపకారం చేయకపోతే ఇప్పుడు స్టిక్కర్లో 
ఇలా చేస్తే బాగుందని ఐడియా వచ్చింది ఓ సైంటిస్టు ఇస్రోలో పనిచేశారు వారితో చెప్పాను నేను కొట్టిస్తా అని అన్నారు వాడు కొట్టిచ్చిచ్చారు అయిపోయింది ప్రతిసారి వారికి చెప్పలేం కదా ఎవరో లండన్ నుంచి ఫోన్ చేశారు తెలుగు ఆయన సార్ మీరు చేయండి సార్ అన్న ఆయన అలా రెండు మూడు సార్లు వేడి వేడి కొట్టిచ్చిచ్చారు ఎలా ఎలా వచ్చింది మరి అలాగే ఈ ఏకాదశి పేపరు ఓ పిల్లవాడికి చెప్పాను వాడు కొట్టిచ్చారు మా శిష్యుడు కడపలో ఉంటాడు ఆ గురించి చెప్పండి బాబు ఎంత అవుతుందో నేను చేయిస్తా అన్నాడు సో ఇది ఇంకోళ్ళు చెప్పాను నేనేమంటా అంటే నాకు సొంతమేమో లేదు కదా మనకి ఇల్లు వాకిలి ఎవరైనా పోషించాలి ఏం లేదుగా మన పోషకుడు బాగుంటుందే నాకు కావాల్సింది ఏంటి ఎడ్యుకేట్ అవ్వడం ఇప్పుడు చూడు నాకు వాడి మీద హోప్ ఉంది కదా వాడు తోపు అవుతాడని హోప్ ఉంది ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా యు ఆర్ యూ బికమ్ ఏ బిగ్ పర్సన్ ఓకే హూ కెన్ రూల్ ఓకే హూ కెన్ రూల్ అమ్మా అందుకని మనం ఎడ్యుకేట్ చేద్దాం నిన్న రాత్రి కూడా అన్నాలు పెట్టే వాళ్ళతో చెప్పాను మీరు అన్నదానం చేయడం మంచి పని గ్రేటు నో డౌట్ కానీ కానీ మన దగ్గర ఇంత గొప్ప సంస్కృతి ఉంది కానీ ప్రచారం లేదు ఏ గుడి మీద మన ధర్మం గురించి రాయరు తిరుమలలో సైతం వాడు చిన్న పాకేస్తాడు ఆ బైబిల్లో ఉన్న చెత్త అంతా గోడల మీద రాస్తాడు నువ్వు భగవద్గీత గురించి ఎక్కడ రాయవే ఎందుకు రాయవు ఏం పోయా కాలం ఈ గోడలో దేనికి గాడి తెలియ కానీ ఈ గోడ మనం ఎందుకు చేయట్లేదు స్వామి మనకి మనకి అవగాహన లేదు ఆలోచన లేదు ఇప్పుడు నేను మీకు ఎందుకు చెప్పాలి చెప్పమ్మా నేను ఏదో ఆదిత్యం చదువుకోండి మనిషి అన్నలో బండి నీకు ఎందుకు చెప్పాలి అసలు నువ్వు బాగుండాలి వచ్చే తరం బాగుండాలి తపన్ నాకు ఉంది అలాగే క్రైస్తవులకి ముస్లిమ్స్కి వచ్చే తరం వచ్చే తరం అంతా క్రైస్తవులు ముస్లిమ్స్ అయిపోయి ప్రపంచాన్ని అంతా పాలించేయాలని వాళ్ళ కోరిక ఉంది హిందువులకు అలాంటి కోరిక లేవు ప్రపంచం అంతా మా మతమే ఉండాలనే కోరిక లేదు కాబట్టి మనం డబ్బా కొట్టుకోం కానీ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోవాల్సిన బాధ్యత ఇతరులకు చెప్పకపోయినా మనవాళ్ళు చెప్పాలి కదా మీ నాయన అంత గొప్పడు మీ తాత అంత గొప్పడు అని చెప్పాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉందిగా అలా చెప్పకపోతే వీడు పక్కింటి ఉండి డాడీ అంటాడు అదైందా లేకపోతే ఈ దేశానికి శివుడికి సంబంధం ఉంది ఈ దేశానికి రాముడికి సంబంధం ఉంది ఈ దేశానికి బౌద్ధగీతకి సంబంధం ఉంది ఈ దేశానికి గంగకి సంబంధం ఉంది ఈ దేశానికి యేసు అనే ఓ ఎండిపోయిన శవానికి ఏం సంబంధం ఉందే నేను ఎందుకు మొక్కాలి ఆ రెండు చెక్కల మీద ఏడాడు తీసిన శవాన్ని ఇలా అడగాలంటే ఆలోచించాలిగా ఆలోచించాలి నువ్వు చదవాలిగా నువ్వు వినాలిగా మనకి నాలెడ్జ్ రావాలి అందుకని అన్నిటికీ ఆన్సర్ ఏంటంటే నాలెడ్జ్ 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 ఇస్తే ఎదుగుతాం ఇప్పుడు వీడికి మనసులో పడింది అనుకోండి నా టేబుల్ మీద భౌతికత ఉండాలి నా టేబుల్ మీద రామాయణం ఉండాలి అది షుడ్ బికమైన ఆఫీసర్ అది బికమైన ఐఏఎస్ అది అది పడింది అనుకోండి నువ్వు ఇంకా చెప్పక్కర్లే మొన్న గుడ్డి పిల్ల కళ్ళు లేవు విని విని ఐఏఎస్ అయింది పానీపూరి అమ్ముకునే వాడిని పిల్లలు ఐదుగురు ఐఏఎస్ అయ్యారు ఆడతలు వై నాట్ హీ అవుతాడు అవుతాడు వాడు నేర్పుతున్నా అమ్మ అందుకని జ్ఞానం పెంచుకుని గొప్ప స్థితికి వస్తే మనం సమాజానికి ఉపకారం చేయగలం మనం మనం ఉద్ధరించుకోగలం ఇప్పుడు అన్ని లక్షల మంది ఎన్ ఇప్పుడు ఎండల్లో రాత్రి ఏమో చెల్లో పడి లక్షల మంది పడుకున్నారే పులులు రావు కాదని చెప్పను కానీ ఆ చెల్లిలో వాళ్ళు ఎందుకు అలా బలైపోవాలి వాళ్ళందరూ హుండీలో డబ్బులు వేస్తే వాడుకుంటారు కదా శ్రీశైల దేవస్థానం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మరి అన్ని లక్షల మంది వస్తారు నీకు తెలియదా వాళ్ళకి దండం పెట్టి అన్నం పెట్టి ఎదురెళ్ళి వాళ్ళకి ఓ టెంట్ వేసి వాళ్ళకి వసతి వాసిన బాధ్యత వెళ్ళకలేదా ఉంది హుండీలో డబ్బులు మాత్రం పట్టుకెళ్ళి పాస్టర్లకి ఇస్తావు నువ్వు బస్టర్ ఒక్క రూపాయి చచ్చిని తేలేవు నువ్వు ఒక్క రూపాయి నువ్వు మసీద్ని తేలేవు మా హుండీలో డబ్బులు పట్టుకెళ్ళి వాళ్ళకి ఇస్తావు నువ్వు పెత్తనం మా మీద మీరు ఒక్కసారి ఊహించండి మనం వెళ్ళడానికే రెండు గంటలు పట్టింది ఆడకి గతుకుల రోడ్లో పదహారు కిలోమీటర్లకి రెండు గంటలు పట్టింది డిక్కు 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 అని కార్ ఎంత మంచిది అయితే ఏంది తారులో వెళ్తే ఏంది తార్ రోడ్లు లేనప్పుడు మరి ఒక్కసారి ఊహించండి అలాంటి చోట మనం అన్నదానం చేసాం మన వాళ్ళ కష్టం అన్ని రకాల పదార్థాలు లక్షల ఖర్చు అయింది అవునా ఇవన్నీ ఎవరు చేయాలి యాక్చువల్గా కోర్టులు మింగేసే గవర్నమెంట్ చేయాలి అది నేను అడిగాను స్వామి వాళ్ళు చేయాలి కదా అని ఫీలింగ్ నాకు వచ్చింది మనం ఎందుకు వాళ్ళు ఎందుకు నేను నీకు అదే చెప్తున్నాను తల్లి వాళ్ళు నువ్వు ఊహించు అదే శ్రీశైలం కొండల మీద అదే శ్రీశైలం కొండల మీద లేదు ఇంకో కొండ మీద మధ్యలో మసీదో చచ్చో ఉండి ఇలా లక్షల మంది వస్తారంటే గవర్నమెంట్ ఏం చేసి ఉంటుందంటే 
అలాగే ఏసీ రూమ్ లు గట్టి ఇంటి బోజనం సెక్యూరిటీ పెట్టి ఆపకి ఒక లైట్ లా రెండు అన్ని లక్షల మంది ఉంటే ఒక్క పోలీస్ ఉన్నాడు చెప్పు ఆ ఎందుకు ఇలా మెయింటెనెన్స్ నీకు సిగ్ లేదు కాబట్టి నీకు అంటే హోల్ సెల్ హిందూలకి హిందూలకి నువ్వు క్వశ్చన్ చేయవు కదా నువ్వు క్వశ్చన్ చేస్తావా ఎందుకు నేను కూతుర్లా భావించే ఒక పిల్ల మొన్న చాలా బాధపడింది ఎక్కడ హైదరాబాద్లో ఆ వీడియో కూడా పెట్టాం ఎందుకు అంటే తిరుమల వెళ్తే మూడు సార్లు వెళ్ళాం గురుజీ మూడు సార్లు ఎవడో ఒకటి చెయ్యి వేస్తూ వస్తున్నాను మనకు టైం ఎంత ఉందండి జేవీజుల దగ్గర నుంచి సారీ గర్భవంతుడి నుంచి జేవీజుల దగ్గరికి సెకండ్స్లో వెళ్ళిపోతాం ఈ సెకండ్స్లో మన మనసును ఒగ్గబెట్టుకుని స్వామి దగ్గర అలా ఏదో చెప్పుకునే లోపల ఒక రాస్కెల్ గాడు ఎవడో ఇలా చేద్దండాడు అంటే మూడంతా ఖరాబ్ అవుతా అవదా పాప పిల్ల కోపం వచ్చి వాడిని తిట్టింది ఈ తిట్టే లోపల లైన్ అయిపోయింది బయటకు వచ్చి ఏడ్చి నువ్వెవడు నువ్వెవడరా చేతులు వేయడానికి రాస్కెల్ అందుకే వీడియో పేరు పెట్టా తిరుమలలో నీచ్ కమీన్ అని పెట్టా అమ్మా ప్లీజ్ తల్లి హరే కృష్ణ తల్లి అమ్మా హరే కృష్ణ కన్నయ్య సియు విత్ రామాయణ్ క్విజ్ ఓకేనా నాన్న అరే కృష్ణ